Pembacaan Kitab Suci Injil, Renungan dan Doa Sabtu, tanggal 4 Februari tahun 2023 Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus Dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan Inilah Injil Suci menurut Markus Bab 6 ayat 30-34 Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus, dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Injil hari ini, Markus bab 6 ayat 30-34, Seperti para rasul, Yesus mengutus kita untuk bekerja, melayani sesama, entah di kantor, di sekolah, di rumah, di tempat usaha, atau di bidang lainnya. Dia memberkati kita, dan orang-orang yang serumah dengan kita, lalu mengutus kita untuk bekerja. Pada sore hari, kita kembali ke rumah kita. Meski kita capek, kita diundang Yesus yang hadir secara rohani, untuk membagi pengalaman akan kasih Allah, memupuk kesatuan dan kekompakan antar anggota keluarga melalui pertemuan harian. Bila tidak demikian, sedikit demi sedikit, relasi menjadi renggang, keharmonisan keluarga komunitas mulai pudar dan kekompakan mulai luntur. Kalau hal itu dibiarkan, pintu masuk untuk berdusta, berpisah, saling curiga, membenci, saling menjatuhkan di antara kita, anggota keluarga makin terbuka lebar. Marilah berdoa, Tuhan Yesus, bantulah agar tiap hari aku berusaha memberi waktu untuk saling berkomunikasi, membagikan pengalaman kasih kepada anggota keluarga, komunitas, rekan sekerjaku. Tuhan, aku siap untuk menjadi berkat bagi sesamaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel